കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫുകളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗ്രാഫുകളെയും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാഫുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് സാർ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോണെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓക്കെ യെസ് പുതിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും പേടിക്കണ്ട പുതിയ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് യെസ് അപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തി തന്നെ പറഞ്ഞു സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എഴുതും എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ടൈം എഴുതും അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ടൈം നൽകും അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് സാർ ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ചു അല്ലെ യെസ് ഒരു വര വരച്ചു ഇതാണ് ഗ്രാഫ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും സാർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഉറപ്പിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാങ്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയ ഏതൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ട്രാങ്ക് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വരച്ചു ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ട്രാങ്ക് വരച്ചു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അവിടെ ഒരു ട്രാങ്ക് വരച്ചത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് മകളെ ഈ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ലൈനാണ് ഗ്രാഫ് ഇട്ടാ ഈ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ലൈനാണ് ഗ്രാഫ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ലൈനാണ് ഗ്രാഫ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ ഗ്രാഫും ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ മക്കളെ ഇതാണല്ലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നാ പറയാം നമുക്ക് തിരശീലം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ സോ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഞാൻ സാറ് കാണിക്കുന്ന നോക്കട്ടോ ഇപ്പൊ വരലിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഗ്രാഫ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടലും ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ തീറ്റ ഹൊറിസോണ്ടലും ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ തീറ്റ യെസ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് മക്കളെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ തീറ്റ അടയാളപ്പെടുത്തുക അല്ലെ ഈ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലെ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ശരിയാണെങ്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിളിക്കുക ഇതാണ് ആ തീറ്റയുടെ സമീപത്തുള്ള വശം ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ മക്കളെ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്നാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഞാൻ നമ്മൾ വിളിക്കുക ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുക So, tan theta equal to, R is opposite to E side, opposite to E side, E side is 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 opposite to E side, but that side is opposite to E side, E side is opposite to E side, look at this, E side, E side is opposite to E side, we are opposite to E side, we are opposite to E side, look at this, 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 അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നടക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ്
ഈ ടാൻ തീറ്റനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ലോപ്പ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ടാൻ തീറ്റനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സാധനം വിളിക്കുക സ്ലോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക സോ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ആണ് മക്കളെ സ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടിയത് സോ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടി കേറായോ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ സ്പീഡാ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂട്ടാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ സ്പീഡാ സോ വട്ട് ഇസ് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ചോദിക്കട്ടാ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പീഡ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തു ടാൻ തീറ്റ നോക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ടൈം ആണ് സോ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടി ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടി ടാൻ തീറ്റനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് മക്കളെ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിന്ന് പഠിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഏതാ സ്പീഡ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പീഡ് കേട്ടോ ടാൻ തീറ്റനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ലോപ്പ് എസ് എൽ ഒ പി ഇ സ്ലോപ്പ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ മക്കളെ യെസ് യെസ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാറും വായിക്കാണ് യെസ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ടൻ സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഏത് ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് സ്പീഡ് യെസ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ഈ ഗ്രാഫൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ടീച്ചർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സ്പീഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി സാർ ആ ഗ്രാഫിനെ വീണ്ടും പറയുന്നു നോക്കൂ യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഈ ഷേപ്പ് അല്ലെ സാറ് നേരത്തെ വരച്ചത് അതെ അത് തന്നെ സാറ് വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാ ചെയ്യേണ്ടത് സാറ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താന്ന് വെക്കി എന്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്താ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് വരിക എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിലെ സ്ലോപ്പ് വരിക സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റി വെക്കട്ട സ്പീഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മാറ്റി വെക്കും ഇനി ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗ്രാഫിന്റെ തുടക്കത്തിലും മിഡിലും അവസാനത്തും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഏടാ തുടക്കം മിഡില് അവസാനം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ സാർ വരയ്ക്കാം ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ തുടക്കത്തിലും മിഡിലും അവസാനമായിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതായത് സാർ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു മിഡിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഗ്രാഫ് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സാർ എന്ത് വരച്ചു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് സാർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തുടക്കം മിഡിൽ അവസാനം കിട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ട് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക തീറ്റ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക തീറ്റ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക തീറ്റ ഓക്കെ തീറ്റ യു മാർക്ക് ചെയ്യും മക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിലെയും തീറ്റേനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചതിലെ തീറ്റേനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് തീറ്റ കൂടുന്നുണ്ടോ തീറ്റ കുറയുന്നുണ്ടോ തീറ്റ സെയിം ആണോ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സാറേ ഇവിടെ തീറ്റ കൂടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീറ്റ കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീറ്റ സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ പറഞ്ഞോടാ തീറ്റ സെയിം ആയി നിൽക്കുന്ന തോന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട്
ബൈഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ബേഡും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ഗ്രാഫു വരച്ച് തീറ്റ മാർക്കിയത് തീറ്റയുടെ ട്രെൻഡ് നോക്കി തീറ്റ നോക്കി നമുക്ക് സ്പീഡ് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാ ദിസ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആണെന്ന് ഇതെങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് വന്നേന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ എനിബഡി തേണ്ട തീറ്റ സെയ്മ ടാൻ തീറ്റ സെയ്മ സ്പീഡ് സെയ്മ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചാൽ മക്കളെ എന്നിട്ട് അവിടെ തീറ്റ സെയ്മ ടാൻ തീറ്റ സെയ്മ സ്ലോപ്പ് സെയ്മ സ്പീഡ് സെയ്മ എന്ന് ഇത് വെച്ചേ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്പീഡ് സെയ്മ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എഴുതി വെച്ചാ സാർ അടുത്ത ഗ്രാഫ് വരച്ചേരട്ടെ എളുപ്പാട്ടാ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് അറിയാത്തവും പെടു പെട്ടുപോട്ടാ കേട്ടാ അറിയാത്തവും പെട്ടുപോകും നമ്മള് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ നമ്മളൊരാളും ഗ്രാഫ് ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് യെസ് അടുത്ത് പറയ പറയട്ടെ സാർ അടുത്ത് പറയട്ടെ ആ യെസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചു പോയിരുന്നു സാർ അടുത്ത് പറയട്ടെ യെസ് അടുത്ത് വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഗ്രാഫ് ഞാൻ സാർ വരയ്ക്കാൻ പോണേ ശ്രദ്ധിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ വരച്ചോട്ട നോക്കി വരച്ചോളോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് എന്താ റിക്ടറെ ഒരു സോറിയൊക്കെ യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം വരച്ച ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് വരച്ച ഷേപ്പ് വരച്ചു ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എന്ത് വരയ്ക്കണമെന്നാ സാറ് പറഞ്ഞേ സാർ എന്ത് വരയ്ക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞേ സാർ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കല്ല നമുക്ക് ഇതാ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സാർ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതാ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരച്ചു മിഡിലിൽ വരച്ചു എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും വരച്ചു കണ്ടോ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് സാർ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആംഗിൾ മാർക്കിയ അതാ ആംഗിൾ മാർക്കിയാണ് തീറ്റ 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 നഴ്സറി പിള്ളേർ വരെ പറയും ആ തീറ്റ എന്താ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നഴ്സറി പിള്ളേർ വരെ പറയും ആ തീറ്റ കൂടാണോ കുറയാണോ അതോ കോൺസ്റ്റ് സെയിം ആയി നിൽക്കാണോ ചെയ്യണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തീറ്റ നോക്കട്ട എന്ന് നോക്കണ കുട്ട തീറ്റ എന്താ ചെയ്യണേ തീറ്റ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ചെയ്യണേ ആണെങ്കിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല തീറ്റ കൂടാണോ ചെയ്യണേ ആണ് തീറ്റ കൂടാണോ ചെയ്യണേ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല തീറ്റ കൂടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ തീറ്റ കൂടുകയാണ് അപ്പൊ സാർ ഇവിടെ ഇരുന്നു തീറ്റ കൂടുന്നു കേട്ടോ ആരോമാർക്കിട്ട് വെച്ചു സാർ തീറ്റ കൂടുന്നു തീറ്റ കൂടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തും കൂടും തീറ്റ കൂടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തും കൂടും വേഗം 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 ആയിക്കോട്ടെ തീറ്റ കൂടുമ്പോ ടാൻ തീറ്റയും കൂടും അത് പറയാം ടാൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ടാൻ തീറ്റ കൂടുന്നു ടാൻ തീറ്റ കൂടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു സോ ഈ ഗ്രാഫ് ഏത് ബോഡിയുടെ ഗ്രാഫാ ദിസ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ This is the distance train graph of A. Distance train graph of A. Increasing speed. Shari ya no? Increasing speed. Kitty ya? Yes, this is the distance train graph of A. Increasing speed. Adhan nade le voi raal chou chou high port news to straight time down there. Nearly straight time amadhi. Angane kitty ta amadhi. നമ്മള് ഗ്രാഫിന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തഡ് അല്ല പഠിപ്പിക്കണേ കേട്ടാ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കളിക്കാനുള്ള മാത്സ് ക്ലാസ് അല്ല അത് കേട്ടോ ആരെ ചോദിച്ചെന്ന് സാധാരണ അറിയില്ല ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കളിക്കാനുള്ള മാത്സ് ക്ലാസ് അല്ല വി ആർ ജസ്റ്റ് അനലൈസിംഗ് ദ ഗ്രാഫ് കേട്ടോ അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മറ്റേ സൈഡ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ട്രേറ്റ് ആവണം ആവണം അത് മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി ടേക്കൺ ആ സ്ട്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ തോന്നുന്നില്ലേ പ്രണവയെ തോന്നുന്നില്ല ആ തോന്നുന്നുണ്ട് മതി അത്ര മതി യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീഡ് ഏത് വെച്ച ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീഡിന്റെ ഗ്രാഫ് ഏത് വെച്ച ഇനി അടുത്ത സാധാ ഗ്രാഫ് വെച്ച നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ
തീറ്റ മാർക്കിന്റെ സാധ്യത ഒരു സോണിലായിട്ട് മാർക്കിനെ തീറ്റ തീറ്റ മാർക്കും തീറ്റയുടെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് തീറ്റയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞേ തീറ്റ കുറയുന്നു അല്ലെ ശരിയല്ലേ തീറ്റ കുറയുന്നു അപ്പൊ സാർ നോക്കി തീറ്റ കുറയുന്നു തീറ്റ കുറയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കണം മക്കളെ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ തീറ്റ കുറയുമ്പോ ടാൻ തീറ്റ കുറയുന്നു അപ്പോ അലോചിക്കേ തീറ്റ കുറയുന്നു തീറ്റ കുറയുമ്പോ ടാൻ തീറ്റ കുറയുന്നു ടാൻ തീറ്റ കുറയുമ്പോ സ്പീഡ് കുറയുന്നു സോ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഡിക്രീസ് സ്പീഡ് ആണ് ശരിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് എ ഡിക്രീസിംഗ് സ്പീഡ് ശരിയല്ലേ ഡിക്രീസിംഗ് സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ സാർ അവിടെ ഇത് വെച്ചു ഡിക്രീസിംഗ് സ്പീഡ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണ്ട ഗ്രാഫ് പഠിച്ചാല് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഗ്രാഫ് പഠിച്ചാല് ഫീൽ ചെയ്യണ്ട ഇല്ല അത്രയുള്ള ഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ ആണ് യെസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രൈൻ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് യെസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും പഠിച്ചു തോടാ പഠിച്ച സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് അതൊക്കെ എൻട്രൻസിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് സ്പീഡ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി സാർ പറയാം അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്ക് പറയണേ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം കേട്ടോ ഇതാ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ നിങ്ങൾ പറ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ തീറ്റ നോക്കി തീറ്റ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യണം തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി തീറ്റ കിട്ടി എങ്ങനെയാന്ന് പറ തീറ്റ എങ്ങനെ കിട്ടി സെയിം കിട്ടിയാ ആ അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് പറയണം മക്കളെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതായത് വരയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചോ കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ആ തീറ്റ മാർക്കിയും തീറ്റ മാർക്കിയത് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ആർക്കിന് സംശയമില്ലല്ലോ തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടി തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കും തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയാൽ ടാൻ തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ടാൻ തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം മക്കളെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മക്കളെ സ്പീഡ് പറ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യെസ് അല്ലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ ഇത് വെക്കാം സാർ എഴുതി വെക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്നാണോ എഴുതി വെച്ചത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്നാണോ എഴുതി വെച്ചത് അല്ല എന്തോ എഴുതി വെച്ചത് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് അല്ലെ നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് ഇങ്ങനൊരു സാധനം നടക്കില്ല എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് അല്ലടാ ആ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞടാ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗം കിടന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇനി കേൾക്കാത്തവര് അന്ന് ഇല്ലാത്തവരും വെറുതെ കേട്ടു നോക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയൂ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയൂ അതാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കുറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടാ സാറിനോട് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന വല്ല എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഇല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും കുറയില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ലോക ബ്ലണ്ടർ അല്ല വരച്ചു വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഗ്രാഫിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയല്ലേ ചെയ്യണേ അല്ലെ ഗ്രാഫിന് നോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കാ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വരച്ച് ഇവിടെ ടൈം എന്ന് വരച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ വരച്ചു വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇല്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ അർത്ഥം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അർത്ഥം ശരിയാണെങ്കിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല
अब ई ग्राफ पॉसिबल आनो अल्ले ई ग्राफ पॉसिबल आनो अल्ले और नॉट पॉसिबल क्या ना पुदीया बंदो कुटिया का पेड़ करना था अबे चरपक कर दिया क्या पहले कुटिया का पेड़ करना था अबे किन्हाने तो पार्नोड दंड डिस्टेंस और इक्कीन को आयान पार नहीं आया तो हम लोग पार्नोड दंड अब ई ग्राफ मेन प्रश्न अत्यपूर्वक चिंतीफ मिले अब टाइम टाइम सारे लाइन वरच आईटूटिंग टाइम सारे वरिकोडिंग टाइम सारे वरचन आ ग्राफ मीटूंगे अब रुपया डिस्टन आलोचना ग्राफ इ पेट क्लिक 
കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാട്ട് പഠിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കളയേണ്ടി വരും തലയും കളയേണ്ടി വരും മാർക്ക് കാണിച്ച കിട്ടൂല അപ്പൊ ഒക്കെ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കേട്ടോ നമ്മൾ അടുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് അപ്പൊ വൈ ആക്സിൽ ആരായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ ആരായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫില് വൈ നമ്മൾ ആരാണ് എഴുതുക വൈ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഴുതുക എക്സ് നമ്മൾ ആരാണ് എഴുതുക ടൈം എക്സിൽ നമ്മൾ ടൈം എഴുതും അപ്പൊ വൈ ആക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എഴുതും ടൈം ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ഗ്രാഫ് സാർ അവിടെ വരച്ചു ആ ഗ്രാഫ് കണ്ട അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ വരെ പറയും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഗ്രാഫ് കണ്ട പിള്ളേർ വരെ പറയും ആ ഗ്രാഫിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാറുന്നുണ്ടോ ആ ഗ്രാഫിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാറുന്നുണ്ടോ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കട ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആ ഗ്രാഫിൽ മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആ ഗ്രാഫിൽ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാറാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അർത്ഥം മക്കളെ ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഗ്രാഫിന്റെ ആണ് ഇത് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ ആണ് ഓക്കെ റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ ആണ് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് പറയാൻ വേണ്ടി ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കണ്ട റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് പറയാൻ വേണ്ടി ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കണ്ട കണ്ടുണ്ടായാൽ മതി കണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും ഇല്ല സോദേശനോ മൂവി കേട്ടോ അവിടെ ആ ബോഡി റസ്റ്റിലാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത ഏതൊരു ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞേക്കാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു നോക്കി ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സാർ അത് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും നോക്കു കേട്ടോ ഗ്രാഫ് വരച്ചു വെച്ചല്ലേ വരച്ചു അപ്പൊ റസ്റ്റിലാന്നുള്ള ഗ്രാഫ് എല്ലാവരും വരച്ചു വയ്ക്കുക യെസ് ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാഫിന്റെ ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആ കളി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ പരിപാടികൾ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അടുത്ത നമ്മൾ പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് യെസ് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് വന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാ ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കാറായിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒറ്റ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ സാർ ഇവിടെ ഒറ്റ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കേട്ടോ സാർ ഇവിടെ ഒറ്റ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കേട്ടോ ഒറ്റ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതാണ് തീറ്റ പണ്ടത്തെ അതേ സാധനം തന്നെ കേട്ടോ ഇതാണ് തീറ്റ വട്ട് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഏത് സൈഡാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ശരിയാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ടാൻ തീറ്റ മക്കൾ ഇതല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ശരിയാണ് മക്കളെ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ഏത് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ശരിയാണല്ലോ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താ അല്ലേ ആൻസർ പറഞ്ഞു അവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഏതാ അല്ലെ ചോറാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഏതാ പറ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഏതാ മക്കളെ ടൈം ആണ് സോ വട്ട് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ അല്ല ചോറാ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആരാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ആരാ ടൈം സോ വട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഈ പുതിയ കൊന്ന കുട്ടികൾക്ക് പേടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതാ കാരണം പഴയ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ലോസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇതുപോലെ അവിടെ ആദ്യത്തെ പഠിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പഠിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല സോ ടാൻ തീറ്റ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടാൻ തീറ്റ വെലോസിറ്റി കിട്ടും ടാൻ തീറ്റ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞാണ് സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്താ വെലോസ
ഇതാണ് ഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ സാറ് പറഞ്ഞേ ഗ്രാഫ് ആരെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ വരണം വരച്ചു മിഡിൽ വരണം വരച്ചു എൻഡിൽ വരച്ചു നമുക്ക് ആ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംഗിൾ എന്താണ് ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് അവർ വരച്ചു തീറ്റ മാർക്കിയൂ തീറ്റ 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 ഈ തീറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വരെ പറയാം തീറ്റ എന്താ ഈ തീറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പറയണം എല്ലാവരും വേണം ഈ തീറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും വേണം തീറ്റ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സെയിം ആണ് പറഞ്ഞു തീറ്റ സെയിം ആണ് തീറ്റ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തു സെയിം ആണ് തീറ്റ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ത് സെയിം ആണ് ടാൻ തീറ്റ സെയിം ആണ് ടാൻ തീറ്റ സെയിം ആണ് ടാൻ തീറ്റ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആര് സെയിം ആണാ സിമ്പിൾ അതാ ആര് സെയിം ആ ടാൻ തീറ്റ പറഞ്ഞ പേരാണ് വെലോസിറ്റി സോ ആര് സെയിം ആ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് So this is the displacement angle of a body moving with the constant velocity. This is the displacement angle of a body moving with the constant velocity. Is that right or not? Shall you understand that? This is constant velocity of the graph. Yes, good. Clear or not? Yes. Samshiyan is not clear. Parana chocho. Samshiyan is not clear. No. Yes. Okay. This is the graph. You are doing it. You are doing it. You are doing it. ഷേപ്പൊക്കെ സെയിം ആക്കാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഫിസിക്സ് വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഷേപ്പൊക്കെ സെയിം ആ എന്താ ഈ ഷേപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാ ഈ ഷേപ്പിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാതെ തന്നെ തീറ്റയുടെ ട്രെൻഡ് പറയാൻ പറ്റൂട്ടാ ഇപ്പോ ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാതെ തന്നെ തീറ്റയുടെ ട്രെൻഡ് പറയാതെ അറിവ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ വരച്ച് കിട്ടി ഇനി വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു നോക്കിക്കോളൂ തീറ്റയുടെ ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം നോക്കൂ ദയവ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തീറ്റ തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേപ്പട തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ Yes, theta increases. Apo, theta increases here, no? Theta increases here, but time theta increases here, no? That is, means increasing velocity. So, this is a graph of a body moving with increasing velocity. Any graph of displacement time graph? Buddhi put it down. Parnyo, Sarnadu or no? Buddhi put it down. No. Illya. In your turn. Shaipa katrona, ningal ni jarikin. Ah, yes. Okay. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം വണ്ട് ഈ ഷേപ്പ് വരുമ്പോ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷേപ്പ് വരുമ്പോ തന്നെ തീറ്റ എന്താ ചെയ്യണേ കണ്ട ഷേപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോ തീറ്റ എന്താ ചെയ്യണേ തീറ്റ ഡിക്രീസ് ആയിട്ടാണ് ഇനി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാറ് ഇനി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കാണിച്ച തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്ക് എപ്പോ തരാൻ കണ്ടോ തീറ്റ മാറ്റിയാലും സിമ്പിൾ ആണ് സോ തീറ്റ കുറയാണ് ചെയ്യണേ തീറ്റ കുറയുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണം മക്കളെ ടാൻ തീറ്റ കുറയുന്ന ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് ടാൻ തീറ്റ കുറയുന്ന ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് ടാൻ തീറ്റ കുറയാൻ പറയുമ്പോ എന്താ അർത്ഥം മക്കളെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസിങ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് വെലോസിറ്റി ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് വെലോസിറ്റി കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് വെലോസിറ്റി സംശയമില്ലല്ലോ യെസ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിക്രീസിംഗ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ആലോചിത്രം പറഞ്ഞു കണ്ടോ ആലോചിത്രം പറഞ്ഞാൽ ഏ പുതിയ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഏ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അത് സഹിക്കുക കേട്ടോ പഴയ കുട്ടികൾ ആലോചിത്രം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കണ്ട് ബൈക്ക് എന്ന് പറയും അത്ര ആവശ്യമുള്ള ഭാവമല്ല യെസ് displacement time what about this one displacement time graph pare not possible alla possible aanu displacement koraya ennu nammal padichittundu 
നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ പുതിയ കുട്ടികൾ അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ പ്രണവിന്റെയും പിന്നെ ആരെ വീടെടുത്ത് നമ്മൾ അർജുന്റെയും വീടെടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ അർജുന്റെയും പ്രണവിന്റെയും വീടെടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട് യെസ് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് യെസ് ആ അതാണ് ആ ഒരു ഭാഗം ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ മതി അർജുന്റെയും പ്രണവിന്റെയും വീടെടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടു കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിവുള്ള എത്ര കുട്ടികളുടെ ഇതിലൂടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോ യെസ് 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 റിട്ടേൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഏടാ യു ഹാവ് ടാലന്റ് കേട്ടാ പക്ഷെ അത് മലയെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇനി പുതിയ വന്ന കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടുക ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടാണ് തുടക്കത്തിലെ പോയിന്റ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് നമ്മുടെ വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടി കൂടി വരും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മക്കളെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി സാറേ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കളിക്കണം ഏഹ് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കളിക്കണം കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേണമെന്നില്ല യെസ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം എന്താ ആ വിക്ടർ കേട്ടിരിക്കും ഇത് ഹോമാണ് വീട് ഇല്ലാണ്ട് നോക്കണ്ട ഇത് വീടാ ഇവിടെ ഒരു ഇതാ ഇവിടെ സ്കൂളുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ സ്കൂളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ വീടും ഹോസ്പിറ്റലും സ്കൂളും വേഗം പറയാം വേഗം വേഗം പറയട്ടെ സാറേ യെസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ദൂരങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നു വിചാരിക്കാം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഏതാ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഏതാ തുടക്ക സ്ഥലം എവിടെയാ തുടക്ക സ്ഥലം വീടാ ഹോമാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഏതാ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഏതാ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അല്ലെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലാണ് എത്തുന്നത് സോ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചോ തുടക്ക പോയിന്റും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളുള്ള തുടക്ക പോയിന്റും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇരുന്നൂറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി അപ്പോ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഏതാ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഏതാ ഫൈനൽ പോയിന്റ് വിക്ടറേ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഏതാ സ്കൂളാണ് അല്ലെ തുടക്ക പോയിന്റ് വീട് തന്നെയാണ് തുടക്ക പോയിന്റ് വീട് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ തുടക്ക പോയിന്റ് വീട് തന്നെയാണ് സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് അത് ഫൈനൽ പോയിന്റ് സ്കൂളായി അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ വീടാണ് തുടക്ക പോയിന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നാനൂറായി അല്ലെ കാരണം ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഇത് ഇരുന്നൂറുണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയായി മക്കളെ നാനൂറായി ക്ലിയറായ നാനൂറായി ഓക്കെ യെസ് ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും നാനൂറ് എത്തി മുന്നൂറല്ല മക്കളെ ഇരുന്നൂറാണ് കേട്ടോ അത് ഇക്ട്രായ യെസ് നാനൂറ് കിട്ടിയാ അപ്പോ വീടാണ് നമ്മുടെ തുടക്കം സ്കൂളാണ് അവസാനം അതിലൊന്നും മാറ്റില്ല സ്കൂളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് സ്കൂളാണ് വീടാണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്
അപ്പൊ ആ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയ ഫാദർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കേട്ടോ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയും സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പോസിബിൾ ആണ് തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയും കേട്ടോ തിരിച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താവും തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താവും സീറോ ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോകുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ട എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മ നോക്കണ്ട ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ തന്നെ ഹോമിന്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയോ മക്കളെ നെഗറ്റീവ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ കാരണം സൈഡ് മാറി സൈഡ് മാറി അത് കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇരുന്നൂറ് കേട്ടോ ആർക്കും സംശയം കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു ഇപ്പൊ സൈഡുകളൊക്കെ എന്തെടുത്തു നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ ഈ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡർ ആണ് കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡർ ആണ് തെളിഞ്ഞ് വേണ്ടി പോയി കാണാമാണ് കേട്ടോ അത് സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സാറാ മറ്റേ വീഡിയോ പറഞ്ഞുതരാം ഏതാ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡർ ആണ് ഈ വീഡിയോ യെസ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഗ്രാഫിലേക്ക് വരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയും ശരിയാണല്ലോ ആർക്കും സംശയം വേണ്ട ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറവ് സംഭവിക്കും എപ്പോഴാ കുറവ് സംഭവിക്കുക തിരിച്ചു വരുമ്പോ സോ ഈ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണോ ഈ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണോ ഈ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോ തെറ്റുവരുത്തരുതാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു സോ തിരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പറയുമ്പോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ് സോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രാഫ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തോ വെറുതെ വെറുതെ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ആംഗിൾ ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാണുമ്പോ തന്നെ പറയാം തീറ്റ എന്താന്ന് പറയാം തീറ്റ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലൈൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ എന്താണെന്ന് പറയാം സെയിം ആണെന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങളോട് പറയാൻ കേട്ടോ സോ ഇത് തീറ്റ സെയിം ആണ് തീറ്റ സെയിം ആണ് തീറ്റ സെയിം ആണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ സെയിം ആണ് അല്ലെ ടാൻ തീറ്റ സെയിം ആണ് കാരണം തീറ്റ സെയിം ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് സോ തീറ്റ സെയിം ആണ് ടാങ്ക് സെയിം ആണ് അപ്പോ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് കേട്ടോ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് സോ ഈ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് മക്കളെ സെയിം ആണ് എപ്പോഴത് പോസിബിൾ ആവുക തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇനി ഒരു കാര്യം സാർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം തലയ്ക്ക് ബോധമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഒരു കാര്യം സാർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്താവണം ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വെലോസിറ്റി എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് കേട്ടോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ സാധാരണ കുട്ടികൾ പറയാത്ത ആൻസറുകളാണ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ സാധാരണ കുട്ടികൾ പറയാത്ത ആൻസറുകളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് പറയുന്നുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം സാർ കേട്ടോ അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വെലോസിറ്റിയുടെ ചിഹ്നം മാറും അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഏത് വെലോസിറ്റിയാ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയാ ആലോചിച്ച് പറയാം ഇത് ഏത് വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കാരണം എന്താ അത് തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ വെലോസിറ്റിയുടെ ചിഹ്നം മാറും വെലോസിറ്റി എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഇത് നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയാണ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി സോ ദിസ് ഇസ് ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വേറെ രീതിയിൽ കൂടി സാർ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം സാർ വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ കൂടി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു
ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ചെയ്യാൻ യൂസ് യു ബ്രെയിൻ തലച്ചോർ യൂസ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണുന്ന കുറെ കാണുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ട്രെൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ചെയ്യണേ കുറയാണ് ചെയ്യണേ പോസിറ്റീവിനെ കുറയ്ക്കുന്നവൻ ഏതായിരിക്കൂടാ പോസിറ്റീവിനെ കുറയ്ക്കുന്നവൻ ആരായിരിക്കും പോസിറ്റീവിനെ കുറയ്ക്കുന്നവൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ലോസ്റ്റി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ലോസ്റ്റി അപ്പൊ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയാം മനസ്സിൽ വെച്ചോട്ടാ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ലോസ്റ്റിയോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ലോസ്റ്റിയോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് പോസിബിൾ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് നെഗറ്റീവ് ലോസ്റ്റി ഇസ് എ ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് നെഗറ്റീവ് ലോസ്റ്റി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കേ യെസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അത് തന്നെയാ കോൺസ്റ്റന്റ് നെഗറ്റീവ് ലോസ്റ്റി അതിന്റെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നും മാറ്റട്ടെ സാർ മാറ്റട്ടെ യെസ് അപ്പോ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ അർത്ഥം വീണ്ടും 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 പറയുന്നു ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ അർത്ഥം റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോ വെലോസ്റ്റി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നെഗറ്റീവ് വെലോസ്റ്റി ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വെലോസ്റ്റി എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വെലോസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി സാർ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള സുലഭ അവസരം നോട്ട് പോസിബിൾ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല സെയിം ടൈം അടാ ടൈം മാറുന്നില്ല പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടുന്നുണ്ട് നടക്കൂടാ മക്കളെ ടൈം മാറാതെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടാൻ പറ്റൂടാ മക്കളെ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ച് ആ ലൈൻ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടും സോ ഇവിടെയും കൂട്ടിമുട്ടും ഇവിടെയും വരും സോ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൺ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ എറ്റ് സെയിം ടൈം കുമ്പിടി കാരണം കുമ്പിടിയാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ മക്കൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞാലൊക്കെ യെസ് സോ വട്ട് ഇസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താ സ്പീഡ് യെസ് സ്പീഡ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയാൻ പാടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയാൻ പാടും എന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയാൻ പാടും കുറയാൻ പാടില്ല യെസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയാൻ പാടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയാൻ പാടും കുറയാൻ പാടും എപ്പോഴാ എപ്പോഴാ സിമ്പിൾ എപ്പോഴാ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തുള്ള വെലോസ്റ്റി ചെയ്ത് സൈന ആ സമയത്തുള്ള വെലോസ്റ്റി ചെയ്ത് സൈന നെഗറ്റീവ് സൈന ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഇത്രയേ ഉള്ളോ സാധനം കേട്ടോ വെറുതെ ആൾക്കാർ പേടിപ്പിക്കും നമ്മളെ യെസ് അടുത്ത സാധനം പറയാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓക്കെ സമയല്ലേ സമയം ഉണ്ടോ യെസ് എത്രയും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് യെസ് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് വെലോസ്റ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അപ്പൊ വൈ ആക്സിൽ ആരായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ ആരായിരിക്കും വേഗം പറ വൈ ആക്സിൽ ആരായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ ആരായിരിക്കും വൈ ആക്സിൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ ആരായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം ആയിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധനം വരയ്ക്കാൻ പോകണം ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഇതാണ
ഈ ഗ്രാഫ് അവിടെ കണ്ടു അല്ലെ റെഡ് ലൈനിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് പറ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ തോന്നുന്നത് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ റസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പിള്ളേര് പറഞ്ഞ തെറ്റാ കേടാ തെറ്റാ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ റസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു റസ്റ്റ് അല്ല മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കട അവിടെ വൈ ആക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വെലോസിറ്റി ആണ് ആലോചിക്കുക യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് തലച്ചോറ് ആലോചിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ റസ്റ്റിൽ എഴുതല്ലേ കേട്ടോ കേട്ടോ ഗ്രാഫ് മാറി ഗ്രാഫ് മാറി എന്നുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചേ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മറിച്ച് എന്താ അർത്ഥം വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നർത്ഥം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയാണോ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം വെലോസിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിന് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതോ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നാണ് പറയണേ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ അങ്ങനെ പൊന്തിയിടുന്ന നിൽക്കണേ വെലോസിറ്റി ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ നോക്ക് നോക്ക് വെലോസിറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇതാണല്ലോ പൂജ്യം ഇവിടെ വരെ വെലോസിറ്റി ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അവിടെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ അതോ വെലോസിറ്റി പൂജ്യമാണോ ഐ റിപ്പീറ്റ് വെലോസിറ്റി പൂജ്യമാണോ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ വിക്ടറെ നിന്നെ ഇടിച്ച് ഞാൻ മറ്റേ ചുമരുമ്പോ പതിപ്പിക്കട മണ്ട വെലോസിറ്റി പൂജ്യ റായ് ഇതാണ് നിനക്ക് പൂജ്യം ലൈൻ അതാര് പറഞ്ഞ വിക്ടറെ വിക്ടറെ ഇത് പൂജ്യം ലൈൻ ആണോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലെ പൂജ്യം ലൈൻ ഇവിടെ ഉള്ള കടന്നായി ഒറിജിനൽ കടന്നായി ഇത് പൂജ്യമാണോ അല്ല അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ പൂജ്യമാണോ പൂജ്യമല്ലേ പൂജ്യമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ഈ ബോഡി വെലോസിറ്റി പൂജ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല പൂജ്യമല്ല അപ്പൊ അതായത് റസ്റ്റിലാണ് പറയാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോഡി റസ്റ്റിലാണോ അല്ല ഈ ബോഡിക്ക് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ബോഡിക്ക് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി പക്ഷെ എന്താണല്ലോ വെലോസിറ്റി പക്ഷെ എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി തെറ്റിക്കല്ലേ 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 സോ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി സോ ദിസ് ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഇതാണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കോ മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത് കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ് സാർ വെച്ച നോക്കൂ This is velocity and this is time. Now, Artha Gafi. Artha Gafi is done. Now, this is the same thing. Victor is a part of the book. He is a red line. He is a part of the book. 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 Yes. Yes. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത ആ റെഡ് ലൈൻ പോകുന്നത് സീറോ ലൈനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രാഫിൽ വെലോസിറ്റി എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഗ്രാഫിൽ വെലോസിറ്റി ഇല്ല യെസ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് യെസ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം മക്കളെ റസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ തെറ്റിക്കോ തെറ്റിക്കോ ഈ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റസ്റ്റിൽ നിന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും അതാണ് സാധ്യത ആദ്യം തന്നെ വരച്ച കാണിച്ചു ഇത് റസ്റ്റിൽ നിന്ന് എഴുതി തെറ്റിക്കും പക്ഷെ റസ്റ്റിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഇത് റസ്റ്റിൽ നിന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്പ്പ് റസ്റ്റിലല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് ക്ലിയർ ഇത് റസ്റ്റിലാണ് ക്ലിയർ ആണോ സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ യെസ് ഓക്കെ അടുത്തത് velocity time da idana graph nammal endha cheyanda oru graph vanna ningal endha cheyanda nammal kore kaal idu padipichu da oru graph vanna nammal endha cheyanda onnu cheyanda a triangle varaya yes first the sabana nanga triangle aanu triangle aanu theta mark idu what is tan theta parnu ningal kokkale tan theta equal to opposite side by adjacent side seriyana opposite side by adjacent side aarana opposite side da idana opposite side idana adjacent side seriyana no opposite side arc corresponding use your brain tarachori use kada opposite side arc corresponding velocity corresponding so opposite side nu ayma velocity ana kore kaalayilo
So, my tan theta equal to formula out. Tan theta equal to opposite side area. Opposite side velocity. So, opposite side velocity. So, it is velocity divided by adjacent side time. What is velocity divided by time? Parayatta vrindu na. Displacement vrindu na. Da, da. It is chala na. It is chala. Change in velocity by time. If not as acceleration. Alla? Ah. Thetik alla da. Yes. So, tan theta equal to change in velocity by time. Velocity by time is known as acceleration. So, this is acceleration. So, tan theta equal to acceleration. Tan theta in a front of pair on a slope. Alright? Slope and down of like acceleration. But number one of the slope of the What is the slope of velocity diagram? What is the slope of velocity diagram? What is the velocity diagram in the slope and down? Velocity diagram in the slope and down. It is acceleration. Right? Velocity diagram in the slope and acceleration. Right. Abo, moon slope. E moon slope what is the slope of distance diagram? What is the slope of distance diagram in the slope? Speed. Displacement diagram in the slope. Velocity. Acceleration diagram in the slope. Sorry, sorry, sorry. Velocity diagram in the slope. Velocity diagram in the slope. Acceleration. Yes, okay. Yes. ट्रयांगिंगीम Theta same on angle, tan theta same on. Tan theta are Tan theta are Acceleration. So, you can see that acceleration same on. So, this graph is the This is the velocity time graph of a body moving with the uniform acceleration. You know, acceleration same on the graph. So, this is the velocity time graph of a body moving with the uniform acceleration. You know, Don't do it So this is acceleration, you know? Acceleration. Uniform acceleration. Never lost it any graph. Yes. So this is uniform velocity acceleration on the velocity and graph. Yes. In earth. In earth. They use it. They use it. Arthur graph. Ningle to parayam but you saw the other symbol. ग्राफिंग्रीसिंग so this is increasing acceleration increasing acceleration call for now call for now but you don't want to go to the other side of the world yes and what about this one other than the world velocity time yes this one उत्तरेशन अरे पढ़ी पिकिंग तो आरा आरा आधा नहीं 
എന്താ വൃന്ദ നിനക്കൊരു നിനക്കൊരു പുച്ചളാവും വൃന്ദ നിനക്ക് അപ്പോ ഡിക്രീസിംഗ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പോ ഇതാണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആക്സലേഷൻ അത്ര ഉണ്ടോ യെസ് ഇനി ഇനി സാർ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാ യെസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം യു ആർ ദ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളർത്തുന്ന യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ലാത്ത മരം കരുതുകളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ യെസ് കേട്ടോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പലരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ ആരോടാ പറയണ സാറിലൂടെ ആലോചിച്ചു പറയണം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആലോസിറ്റിയെ ചോദിക്കണ്ടാ വെലോസിറ്റി വരച്ചിരുന്ന പോസിറ്റീവ് അയ്യേ ഇവറ്റ ഞാൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ നേരത്തെ വിളിച്ചത് നശിപ്പിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വില കവന്നി യെസ് ഇത് ഏത് വെലോസിറ്റിയാണ് ഇത് ഏത് വെലോസിറ്റിയാ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഐ എം ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വെലോസിറ്റി മാൻ ഐ എം നോട്ട് ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഐ എം ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് വെലോസിറ്റി സോ ഇത് ഏത് വെലോസിറ്റിയാ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി പറയാ നിങ്ങൾ മാറുന്നതാ നാണക്കേട് താഴേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി സോ ഞാനിവിടെ വെട്ട് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് വെലോസിറ്റിയാണ് ഇഫ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇനി വെലോസിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ വെലോസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യാം ഏത് വെലോസിറ്റിയാ കുറയുന്നത് ഏത് വെലോസിറ്റിയാ കുറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയാ കുറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ പോസിറ്റീവിനെ കുറയ്ക്കുന്നവനാരാ പോസിറ്റീവിനെ കുറയ്ക്കുന്നവനാരാ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് വെലോസിനെ കുറയ്ക്കും പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് വെലോസിനെ കൂട്ടും എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഏ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുള്ളവന് ഇതൊക്കെ എളുപ്പം അത്ര എളുപ്പത്തിന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച നാല് സോ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ തീറ്റനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാണ്ട നിങ്ങൾ വല്ലതും പറയണ തീറ്റനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ വരച്ചു നോക്കണം ഈ മറ്റേ ലൈൻ തന്നത് തീറ്റനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ തീറ്റ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ താൻ തീറ്റയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആക്സലേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ആകെ വ്യത്യാസം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെ ആകെ വ്യത്യാസം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ സർ ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട് ക്ലിയർ ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്സലേഷൻ ആ ബോഡി നെഗറ്റീവ് ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി വേറെ രീതിയിലും പറഞ്ഞുതരാം വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി വരാ ചെയ്യണേ കുറഞ്ഞു വരാ ചെയ്യണേ കണ്ണുള്ളവർ കാണാട്ടേട്ടാ വെലോസിറ്റി കൂടി വരാ ചെയ്യണേ കുറഞ്ഞു വരാ ചെയ്യണേ അത് എനിക്കറിയില്ല സാർ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരാ ചെയ്യണേ കാണുന്ന നോക്ക് കേട്ടാ താഴേക്ക് വരാം വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു മക്കളെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ആക്സിലേഷൻ നമ്മൾ വേറെ എന്തോ പേര് പിടിക്കൂട്ടാ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്ന സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ആക്സിലേഷൻ എന്തോ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല റിട്ടാഡേഷൻ റിട്ടാഡേഷൻ എന്നാണ് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് റിട്ടാഡേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് റിട്ടാഡേഷൻ എഴുതി വെച്ചാലും തെറ്റുമോ റിട്ടാഡേഷൻ എഴുതി വെച്ചാലും തെറ്റുമോ ഇല്ല കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലേഷൻ എഴുതി വെച്ചാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സേഫ് അത് എഴുതി വെക്കും നെഗറ്റീവ് ആക്സലേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ യെസ് നെഗറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാരണം തീറ്റ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് തീറ്റ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് തീറ്റ സെയിം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീറ്റ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ആക്സലേഷൻ സെയിം ആ പോട്ടെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരിക യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരിക പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ഏത് ഏത് ചിഹ്നമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും
time. Mana pun this one. Ini tu, pos bola. Graf. Ini ceria bagus lah, orang kerja sahaja. Kali ni, graf banyak orang buat dimutam orang nak graf, nama kita. Ini dia kita pernah. Orang cuma orang ceria ni bagus orang nak kerja sahaja. Slope of tiga graf pun, distance tiga graf ni slope pun dah. Pernah. Speed. Displacement tiga graf ni slope pun dah. Velocity. Velocity tiga graf ni slope pun dah. Velocity tiga graf ni slope. Acceleration. Straight line ni kumbu, tiga pun dah. Terang lada straight line ni kumbu tiga pun dah. Tiga sahaja. Inginnya boleh buat tiga janda. Inginnya, inginnya. Raa boleh muka lagi boleh buat tiga. Kurun. Inginnya boleh buat berapa? Kali ni ada orang lebih lebih. Distance korang yang baru. Distance korang yang baru. Baru ni. Displacement korang yang baru. Displacement korang. Apa lah korang? Teruk kalau ada sahaja. Apa lah korang? Return sih. Asam itu velocity yang saya nak. Negatif. Yes, okay. Velocity kau yang baru. Velocity, mana? Mana? Macam mana? Velocity kau yang baru. Velocity kau yang baru. Kita, asam itu acceleration sign yang dah. Negatif. Kau ini baru kau ini. Samsung dua orang ini. Samsung dua orang ini. Iya. Apa kau mahu? Adat tak kelas ini? Ini lecture ini baki, tinanya korang cik questions of most legal. Okay? Part kelas legal. அதுவிரேக்கும் வணக்கம் நம்பிக்கு ஓகே ரைட்